，莫所谓你，残花竟无处休香。我问，心头谁重？提笔道出万年汹涌。划破天际的红，是否知道你的行踪？漫步天涯的痛。要等多久才会变冷？我愿，我盼，莫问为何转身情断。我愿，我盼，令人千愁难渡此关。我愿，我盼，莫问古今为谁情长。我愿，我盼。盘古开天，混沌初开，天地灵气中衍生出四大首方神兽。
是我先找到的，那还是我先看见的呢。我现在没时间跟你斗嘴，我很忙，先走了。呃，你你等等，有话好好说嘛。你不就是找鬼草吗？我带你去找。你知道鬼草在哪儿？那当然了，你别看我功夫不如你，采药的本领我可是一流的。只是什么呀？只是采药的地方特别危险，有特别大的蝮虫，还特别臭。你少废话，带我去。行，我带你去。我就住在这个附近的桃花坳，隔壁村李大婶的小姨子的侄女的舅舅的表妹得了重病，我爹让我找鬼草。啊，你找鬼草干什么呀？
去吧，老爹等你很久了。好，走，走。老爹，娘，我们回来了。老爹。哦，回来了。墨儿，你大婶儿要的鬼草找到了吗？嗯，在这儿呢。这次出去没惹什么祸吧？没有。那就好，大姑娘啊，以后不能再疯疯癫癫的，这样下去啊，你会嫁不出去的。老爹，苏墨可说了，要陪着您一辈子，才不要嫁人呢。这可是作为女儿的一片孝心，是吧？是的，老爹。墨儿长大了，是大姑娘了，心里自然有数，别整天训她。知道就好。墨儿，今天是三月初三。我知道了，老爹，我不会去祭坛的，我会离得远远的。嗯，知道就好。快去吧，别杵在这儿了。一会儿啊，老爹又该训人了。哦，那我们出去玩了，再见，老爹。娘，去吧。放在身上吧，附虫怕这种草药的味道。拿着呀。那我走了。哎，把鬼草给我。哎，你这个人怎么这样啊？不感谢我的救命之恩就算了，还抢我的鬼草。你别逼我动手。你以为我打不过你，我就怕你啊？来，你抢，抢呀你！对不起，我不知道。不知道你个头啊！你是强盗吗？无耻流氓！我只是想要鬼草。我着急要救我朋友的命。你把鬼草拿出来，我马上放你走。好，我给你。蟾蜍粉放的还不够多，不过你放心吧，我的睡睡粉啊没有毒的。你现在就睡个好觉吧，看你这个鬼样子，应该好几天都没有睡。睡个好觉，睡醒了还是新的一天。
刚看到了什么？三月初三，春季之时，现身的不光有玄女，更有煞星。你看到这金盆里的水了吗？这灾祸乃是因水而起。这金盆若是向西侧翻，那就预示着这祸水是打西面而来。不就是由西向东，顺流而下的江流二？任何一个幼儿，若是弃入江中，那是必死无疑。也只有木儿，他竟然能漂浮于溪流之上，安然无恙。当年我抱养他的时候，就有村民说他是不祥之人，都是我一时心软，把他抱了回来。可如今，木儿从来没有参加过桃花坳的祭祀，这回他也不会出现在祖庙上。能不能逃过这一劫？哎，听天由命吧。不高兴了？没有了。我只是从来没有去看过春季，以前也就算了，可是今年你也要去，我就特别想去看。我也巴不得你能来呢。可惜啊，我又不是桃花坳的姑娘，只是一个江流儿。哎呀！没事的，虽然我不是桃花坳的姑娘，但是我有你啊，我最好的姐妹，还有最疼爱我的老爹和老娘。没错，你是我最最最最最最最最最最最最好的姐妹。对，那我们去镇上听说书吧。哎呦，我们又没有钱，进不了茶楼的。不去，开玩笑，有我在哪儿去不了。走，哎，走。关系，好像玄女就在离这不远的桃花坳。我就住在这个附近的桃花坳，来，你抢，抢呀你！说话也稀奇古怪的，他们到这儿来干什么呀？会不会是为了玄女啊？真的会在桃花坳出现吗？族里人说，现在祖庙有好多征兆，说不定神兽真会出现。苏墨，我感觉到有点害怕了。怕什么呀？要是他们真的出现的话，那怎么办啊？没事，别怕，有我在呢，我来保护你。你怎么保护啊？你又不能去。
赶紧走，赶紧走，赶紧走！你干嘛？今日小店，恕不接待。哎，你什么意思啊？这不都是人吗？怎么就不接待了？小店今日就不接待你。凭什么？凭什么？就凭你成天不吃不喝只听说，我就没见你花过一文被币。那你们又没有说接待一定要吃饭的。酒楼不吃饭，你进来干嘛？那我们在这儿喝口茶总行吧？好，喝茶。喝茶的话，先拿钱来。嗯，拿钱。哎呀，上次说说，我就听了一半，心里总是痒痒的。哎呀，小哥，你就通融一下，让我听听嘛。今日啊，小店实在人满为患，说什么也不能进去。哎，走走走走走走走，快走快走快走。哎，行了，你别推了。苏梦，要不咱别听了，咱们走吧。去去去去，苏梦，我们走吧。一五帝重生，一乱心也看不清。不听就不听，走。哎，苏梦，我们来这里干什么呀？爬上去啊！怪不得你刚才那么听话，原来你早就想好了。哎，这也太高了，别爬了，太吓人了。有大小姐，快点快点，我先上去，然后我再拉你上来啊。哎，苏梦，你先在后面拖着我。哎呀，来，快点，快快快，你害死了，小心点，苏梦。就知道你们用这招，乔哥，啊，哎哎，让这位小兄弟上来说话吧。好，好，好，好，好，哎，人在异乡，能跟两位同桌喝酒，也都是缘分吧。在下上官锦，来，我敬小兄弟一杯。小兄弟。这么豪爽的小兄弟，既然大家都是萍水相逢，那多喝一点吧。哎，你疯了你，又不会喝酒，喝这么多干嘛？我知道，但是盛情难却。什么盛情难却？亏你是中邪了吧？我真的中邪了吗？他怎么，他怎么长得那么好看啊？对了，这位小兄弟如何称呼？嗯，我叫苏沫。苏沫。嗯。那这位姑娘呢？哦，你叫我福儿就好了。福儿姑娘，你们都是桃花坳的人是吗？哦，是啊，我们是桃花坳的。上官大哥，您是哪儿的？为什么会来我们桃花坳啊？我是来自九黎的，听说桃花坳今年会出现玄女，所以我就特意赶来凑个热闹。可是这几百年来，桃花坳也没见出什么玄女啊，是吧？这桃花坳人杰地灵，水源也都是永不干枯的，我想这可能就是玄女的一种庇佑吧。公子就这么期待玄女的出现？十里之外的雨山最近可是出现了恶，只怕不是什么好的征兆。如果不介意的话，请坐。是什么呀？鳄是一种鸟。传说，如果世界上出现这种鸟的话，那这个世界就会发生战争和人祸。传说玄女可以唤醒四大神兽，得玄女者可得天下。如果要是伏羲大帝得到神兽的力量，那自然是好事。可是，要是这种力量落到恶人手里，只怕会民不聊生啊！玄女的力量真的有这么大吗？今天晚上，如果玄女不出现的话，那自然最好，一切会保持现状。如果玄女出现的话，恐怕天下就会不太平了
，九黎跟东陵，只是为了争夺土地和水源，就已经打得不分胜负。神兽之争，肯定两方面都不会缺席的。可是，如果两个部族分歧越大的话，对犬戎、南越，以至西越的部族，肯定更为有利。所以，我已经暗中听到，有大量的武士暗中潜入桃花坳，四处散步，并且一味夸大东陵跟九黎的分歧。难道阁下？你都误信了这种谣言，谣言止于智者，在下自会分辨，在下也只是善意的提醒。凡事兼听则明，若是偏听偏信的话，未免会有所偏颇，反而会容易遭人利益。多谢公子提醒，来，请。两位公子，为什么对桃花坳这么了解啊？我们生在桃花坳的，反而什么都不大清楚。看样子，这位姑娘对外面的世界很感兴趣啊。我听我爹娘说起过，说昆仑山有万年洞顶，青丘有九尾狐，哦，还有东陵有一个湖叫做汤谷，好像太阳就是从那儿升起的，是吗？姑娘这么年轻，以后肯定有的是机会。日出之所汤谷，日没之处玉谷。一滴水都没有的流沙河，万年冰封的北夷，在下纵然吃长几岁，都没有一一经历和品味过。这位姑娘，来，我们喝一杯。但我觉得最神秘的还是桃花坳。福尔姑娘，你知道吗？在大旱的时候。桃花坳的水源，也都是特别特别充足的。那也就是说，我们桃花坳是福地了。那为了桃花坳，干杯！嗯、福儿姑娘，你看苏墨姑娘已经睡着了。哦，是啊。你怎么看出苏墨是女孩子的？其实她那么清秀。我第一眼就已经看出来了，还有，他好像已经喝醉了。哎呀，不好意思啊，苏墨，苏墨，哎呀，苏墨，醒醒啊，多喝一杯。哎呀，你干什么啊？走了，快站起我送你们出去吧。啊，谢谢啊。来，小心。我们后会有期啊！好，别客气。好，后会有期啊。让我想想啊，在下上官锦，这一杯我敬小秋。上官锦，你还有脸笑我？还好你醒过来了，我要换衣服了，一会儿要参加祭祀了。嗯，对对对，要不一会儿就晚了。你干嘛？你敢不敢跟我一块儿去、啊？去哪儿？祭祀啊？嗯，不行不行，你忘了那年我偷偷溜进去，被老爹发现，被打了个半死。胆小鬼，你还说要保护我呢，骗子！我不是骗你，我是怕被老爹发现。我跟你说啊，我已经看过那个衣服了，那个衣服啊，有个面纱。而且所有玄女的衣服都是一样的，老爹的眼睛都花了，他看不清的。这样不行吧？你还不相信我？啊？你放心吧，试试就知道了。嗯。
真的挺好看的。哎呀，好看什么呀？嗯，这么穿多麻烦，而且材料也不行。喂，你你是个女孩子，啊，怎么可以这么做呢？你要这样做。嗯，老爹说的没错，像你这样该怎么嫁得出去呢？我才不嫁呢，这么自由自在的生活多好啊！哎，你说你会不会是玄女啊？这个我说了也不算啊，那你想当玄女吗？怎么说呢？当然想啊。当玄女可是桃花坞姑娘一生最大的荣耀，拥有高尚的神力，接受人群的尊重。不是啊，我只是觉得，你们都知道你们是桃花坞的姑娘，而我，却不知道自己到底是哪里的姑娘。嗯，将军，在喝。哎，金胡子，哎，我们还没尽兴啊，哎，在喝。来来来，等我回来再接着喝啊，百里将军。金公子，这个百里汉肯定不好对付，让下面的人好好给我盯住。是，谢谢大哥。那我们后会有期啊。好，别客气。啊，好。后会有期啊。好，意味深长的后会有期呀、啊。你我也都心照不宣了吗？你说刚才那两位姑娘会不会是玄女啊？阁下会不会有点心急？玄女之说也都未必当真。<笑>连九黎的景公子都亲自来了，这事儿宁可信其有，不可信其无啊！桃花坞是九黎的属地，我当然要过来去确保他的安全。只是没想到，百里将军已经早我一步，布下了暗哨。看来我都不用担心桃花坞的安全了，因为百里将军早已经把一切都准备好了。我那只是以防万一。但是百里将军把外面的世界讲得那么精彩，惹得他们都心驰神往，合适吗？我是实话实说呀，是吗？在下时常听闻景公子大名，非常敬佩。和公子为敌是在下最不愿意的事情。可是最近九黎和东林时有摩擦，你我二人又各为其主，终有一日，说不定会有一战，但是绝不会是今日。将军，你也太客气了。听闻将军骁勇善战，我上官锦一早也都有耳闻，很希望早晚有一天可以跟将军切磋一下。一定会的。金公子，我们今天能不能只谈风月，不谈正事？当然好，要不醉不归。不醉不归。来，锦儿。整个九黎，上上下下，现在也只有一个人有这个能力去寻找朱雀玄女。我也替你答应了大王，在一个月之内，务必找到朱雀玄女。一个月？是啊，东陵人觊觎我们九黎的水源久矣，我们绝不能让他们率先找到青龙玄女。我知道此事十分困难，但近年来，九黎天灾人祸。世事艰难，也只有尽快找到朱雀玄女，方可化解。父亲，孩儿肩负九黎的重任，在这个月里，我肯定会尽力而为。还不仅如此，还有我们上官家的主担。大王说，如果你能成功的召回朱雀玄女，保我上官家世代袭爵。到时候，就算是大祭司，也无法撼动我们上官家在九黎的地位。这是我应尽之责，父亲
，我不会让你失望的。公主也十分信任你，她在大王面前也没少说你好话呀。能与公主联姻，是我上官家最正确的选择。将军，都准备好了。知道了，下去吧。是的姑娘不能参加祭祀，怎么非得让我狠狠的责罚你，你才能听话？趁你还没有给我惹麻烦之前，赶紧给我回去！老爹，就这一次，就这一次，啊、我绝对乖乖的，我也不会搞破坏，你就让我参加一次吧。不行，我说不行就是不行，你赶快给我回家去，哪也不许去！如果我还在这看见你，以后你就不是我的闺女。还有你，福儿，赶快进去，这事儿我回头再跟你算账。老爹。看起来很眼熟啊，公子
，你肯定是认错人了吧？小女子大门不出，二门不迈，怎么会认识公子您呢？大门不出，二门不迈，我看你倒是满脑子诡计，满肚子坏水了。对付你这样的坏人，就应该用坏一点的法子，不然你以为我好欺负啊？那你有没有想过，再一次遇到我会怎么样？哼，能怎么样？你又想怎么样呢？有本事你打我呀！你打我呀！你还真动手啊！你这个臭流氓！现在我们扯。